അത്രയും ചേർത്ത് കിട്ടൂല എന്നറിയാലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകാൻ പോകുന്നു ലക്നൌല് നല്ല അടിപൊളി മമ്മം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മമ്മം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ഉമ്മയും എല്ലാവരും പറയുന്നത് തിന്നുക തുറുക പറഞ്ഞ ഇതാണ് ടെക് ട്രാവലിംഗ് വീഡിയോസ് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണം അല്ലേ അതെ നമ്മള് നമ്മുടെ യാത്രകളിലെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു ഏ എന്തൊരു കാഴ്ചകൾ കണ്ടു ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ കണ്ടു പിന്നെ ആധ്യാത്മിക മതപരമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കണ്ടു മലകൾ പള്ളികൾ അത് ഇത് പ്രകൃതി മറ്റത് കുന്നും മലം പ്രകൃതിയൊക്കെ മടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം സിറ്റി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലക്നൌവിലെ യു പിയിലെ തലസ്ഥാനമായ ലക്നൌവിൽ നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ലെറ്റ്സ് ഗോ വീഡിയോ ഇൻട്രോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ മഞ്ഞ ഷൂ ഇതിന്റെ അടുത്ത് മാച്ച് ആവുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത് ഞാൻ പിന്നെ അത് ഈ ഷൂ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് എം ജി റോഡിലാണ് എം ജി റോഡിൽ ഹസ്രത് ഗഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ആ ഹസ്രത് ഗഞ്ചിൽ ഇവിടെ ഒരു മൾട്ടി ലെവൽ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് ആ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത തൊട്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ കറി ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോകാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു അടിപൊളി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല വൈബ് ഫുൾ ബാക്കിലത്തെ ആ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് കളറൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു പ്രീമിയം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആണ് ഒരു പ്രീമിയം ഡൈനിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ താഴെയും കുറേ കസേരകളൊക്കെ ഉണ്ട് രാവിലെ കാലിയാണ് പിന്നെ മുകളിലും ഉണ്ട് ഈ കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് തവണ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ കഴിച്ചപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സംഭവം പൂ പോലിരിക്കുന്ന ഇഡ്ലി പിന്നെ അത് മാത്രല്ല സാമ്പാറിനൊരു കർണാടക സാമ്പാർ ഇച്ചിരി മാതിരി ഇച്ചിരി പുളി ഇതാണ് ഇവരുടെ മെനു കണ്ടില്ലേ സാധാരണ ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട് സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് മെനു ആയിരിക്കും ഇതെന്തായാലും അത്രയും വൃത്തിയായിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല ഒരു മാഗസിൻ പോലെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ഒക്കെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ലക്നൌ പ്രയാഗ്രാജ് ഹരിദ്വാർ അയോധ്യ എത്ര സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ കറി ലീഫ് നോക്കി വെച്ചോ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കല്ല നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് ഹരിദ്വാറും പ്രയാഗ്രാജും അയോധ്യ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് അന്നേരം നമുക്ക് കഴിക്കാം ഇപ്പൊ എവിടെ ചെന്നാലും അബിക്ക് ദോശ കഴിക്കണമെന്ന് മസ്ത പണ്ട് ഇഡ്ലിയും എനിക്ക് ദോശ ഇഷ്ടമായോണ്ട് എന്റെ വീട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ എപ്പോഴും ദോശ ഉണ്ടാകും ഇവൻ എന്നും അമ്മേനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കും അറിയോ അവന് ദോശ വേണ്ട ദോശ കഴിച്ച് മടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൂപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവന് ദോശ മതി അപ്പം പ്രൈസ് ഒക്കെ ഒരു അല്പം കൂടുതലാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നല്ല സാധനം കിട്ടും മസാല ദോശ ബട്ടർ ദോശ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വി ഐ പി ദോശയാണ് മസാല മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രൂപയാണ് അതിന് അത് വലിയൊരു ദോശയാണെന്ന് തോന്നും പിന്നെ ശ്വേത നീർദോശ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർണാടക സ്പെഷ്യലാണ് നമ്മൾ അടസാറ പോളം ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ അതാണ് സംഭവം അതായത് ഈ ഇളം തേങ്ങ അരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ദോശയാണ് ഫുഡ് ഞാൻ അത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ നല്ല ഫിൽട്ടർ കോഫി ഒക്കെ കിട്ടും ജ്യൂസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഫിൽട്ടർ കോഫിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ ഇതിൻ്റെ മേളത്തും നിലയിലും കണ്ടില്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും അടിപൊളിയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഉച്ചയ്ക്ക് കൂടെ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മീൽസ് വരെ കിട്ടും ഇവിടെ ോ ഞാൻ മൂഞ്ചിയത് ഇത് കണ്ടോ നീർദോശ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം മാത്രം ഇരിക്കുന്നത് അവര് ഇത് കൊറേണ്ടല്ലോ രുചിയുണ്ട് അവരപ്പം ചുട്ടേക്കുന്ന ചുട്ടന്നേ ഉള്ളു ആയിരിക്കും രുചിയുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് മസാല ആയിരിക്കും വേണം കേട്ടോ ഇടെ ഇത്രേ ഉണ്ടടേ നീ എന്താ മൊത്തം അങ്ങ് കമത്താൻ പോവാണോ അതിന്റെ ഉള്ളില് ചുമ്മാ ഇന്ന് കൊറേ മമ്മ കഴിക്കാൻ പോവാനുള്ളതാ മനസ്സിലായോ അതെ അവന് കൊടുക്കാൻ 
വേണമെങ്കിൽ അവൻ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പറയും നല്ല ഇവിടുത്തെ മസാല ദോശയുടെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മസാലയല്ല ഇവിടുത്തെ സാമ്പാറാണ് അതായത് നമ്മുടെ കർണാടക സ്റ്റൈൽ സാമ്പാറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഈ മസാല എടുത്ത് ഈ ദോശയ്ക്കകത്ത് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ മുക്കി ഇങ്ങനെ മുക്കി 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 എടുത്തിട്ട് അടിപൊളി ആ ചട്നി നല്ല ചട്നിട്ടാണെന്ന് അതിന്റെ മേലിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഫോർമാലിറ്റി കിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത ചട്നി തണുത്തിരിക്കുന്നു കടുക് വെറുതെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളു ചട്നി അടിപൊളിയാ നല്ല ഫുഡ് ആണോ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ വിഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതെ അപ്പൊ അവർക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നാട്ടിൽ പോയാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫുഡ് കിട്ടുമോ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ശരിക്കും ഫിൽട്ടർ കോഫി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും കുടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം വലിയ ഗ്ലാസ് ഇത് തന്നെ വലിയ ചെറിയ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ചൂട് സാധനം എടുത്ത് സാധാരണ ഫിൽട്ടർ കോഫിയുടെ ഗ്ലാസ് ഇതിനെയും കാട്ടി ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് ഇച്ചിരി വലുതാണ് വലുതാ അപ്പോ ഈ കോഫി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അല്ലെ ചായ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിലാണ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ ചിലർക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കാപ്പി കുടിക്കണം ചിലർക്ക് ഫുഡിനോടൊപ്പം കാപ്പി കുടിക്കണം ചിലർ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടേ കാപ്പി കുടിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് കാപ്പി കുടിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം നിങ്ങളത് കമന്റ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ ഈ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് അതെ ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കുടിക്കും എനിക്ക് ചൂടോടെ കുടിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ എന്താണ് കാപ്പി ചായ കുടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്ന് കാണുന്നത് ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ച് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയായി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ കൂടുതലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് നല്ല ടേസ്റ്റോടുകൂടെ കഴിക്കുന്നതിന് ആ പൈസ കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയാം ഇതൊരു മെനു ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെ ഇതിങ്ങനെ ആർക്കുകളിൽ എടുത്തോണ്ട് പോകാന്നുള്ള രീതിയിൽ മാഗസിനെ അടിച്ചു വെക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അടിച്ചു വെക്കുക പോണ്ടേ കാണണ്ടേ ഏ ലക്നോയിൽ നിന്ന് രാവിലെ പോയാലോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് സ്ഥലം വേണ്ടേ അപ്പൊ നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പോയിട്ട് നല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റേ തേജസ് എക്സ്പ്രസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മറ്റേ ഡൽഹിക്ക് പ്രൈവറ്റ് ട്രെയിൻ നല്ല പൂക്കളല്ലേ നല്ല രസമുണ്ട് റോസ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള റോസ് ഉണ്ടോ ഭയ റോസ് ചെയ്തു അതില് മുള്ളും കൂടെ എടുത്ത് കളയാൻ പറയണേ അപ്പോ എന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഭാര്യക്കല്ല നീ വിചാരിച്ച് നിനക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ പോവാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലേ നീ അതല്ലേ വിചാരിച്ചത് എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം ഋഷിന് സന്തോഷം കണ്ടോ പോയി കിട്ടിയപ്പോ നിനക്ക് ഞാൻ വേണം അപ്പുറത്ത് ബന്ധിപ്പോണ്ട് വാച്ചേരാം വേണം അവിടെ വേണോ ഈ ലക്നൗവിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇമാംപറ സു റെസിഡൻസി ക്ലോക്ക് ടവർ പിക്ചർ ഗ്യാലറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലം ഇമാംബറ ഒക്കെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ചാർബാഗ് എത്ര എൺപത് നമുക്ക് ഒരു ഓട്ടോ എടുത്തിട്ട് ചാർബാഗിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ എന്നെ നടുക്കാക്കി അല്ലേ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ചിക്കൻ 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 കാരി മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാര് നമ്മളെ സമീപിക്കും ഒന്നിലും വീഴരുത് കേട്ടോ ഒന്ന് കലോടിച്ചു പോയി ഞാന് മര്യാദക്ക് എനിക്ക് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ 
അമ്പത് രൂപയുടെ പൂവ് ഏത് രീതിയിൽ അത് സ്വാഹ ചെയ്യാണ് പൂജ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ എതല്ല എടുത്ത് സ്വാഹ പറയത്തില്ലേ അതേപോലെ അത് മണക്കട അത് ചീത്തയാക്കാതടാ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുതടാ അതൊരു പൂവല്ലടാ അതിനും ഇല്ലടാ അവര് ഇതൊക്കെ എതള് അത് രണ്ടാക്കിയത് മുറിച്ച് രണ്ടാക്കിയത് അത് കളയരുത് അത് കളയരുത് ഇന്ന് പതിവില് ഇവര് നല്ല തണുപ്പാ പിന്നെ എന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും രണ്ട് ആൾക്കാരുള്ളോണ്ട് നല്ല സുഖമാണ് ഇത് വന്ന് ഇടിക്കുമല്ലോ ഈ വണ്ടി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓട്ടോ കുത്തിക്കേറ്റുന്നതിലും മിടുക്കനായിട്ട് ആ ബസ്സുകാരൻ കുത്തിക്കേറ്റി കൊണ്ട് പോയത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ കുത്തിക്കേറ്റിലെ ആൾക്കാർ ഓട്ടോക്കാരാണ് പക്ഷെ അല്ല ഒരു പൂവിനെ എത്ര മനോഹരമായിട്ട് പീഡിപ്പിച്ച് കൊല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വിഷയം കാണിച്ചു തന്നിരുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ നിങ്ങളെ ഓട്ടോ പൂജിച്ചിട്ടുണ്ട് റോസാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നിന്റെ നിന്റെ പാന്റെ വീഴാൻ എടുത്ത് കളയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞടാ തീർന്നാ ഫുള്ള് അതിലൊന്നും ഇല്ല കളയാൻ അത് കളാ അത് കളഞ്ഞ പൂവിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി നല്ല ഓട്ടോക്കാരനാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് എൺപത് രൂപ വാങ്ങിച്ച് ബാക്കി പൈസ തന്ന് നമ്മളിപ്പോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി പൂവെന്തേ പൂ ഉപ്പ എവിടെ നശിപ്പിച്ചല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് റിസർവേഷൻ സെന്റർ ഈ ബോർഡൊക്കെ മാറ്റേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്താ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത ഇവിടെ ലക്നോ എത്ര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൂന്നാളുള്ള ഉണ്ട് ആണോ ഇത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ലക്നൗ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ആ പിന്നെ ഐസ് ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഐസ് ബാഗിലേക്ക് ട്രെയിൻ ഇവിടേക്കില്ല ഇതിന് അപ്പുറത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലക്നൌ വരാൻ ഏത് ട്രെയിനിൽ കാരണം രപ്തി സാഗർ രപ്തി സാഗർ എക്സ്പ്രസ് ഗോരഖ്പൂർ ഗോരഖ്പൂർ വരെയുള്ള ട്രെയിനിൽ കയറി ലക്നൌ എത്താം ആ വണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എറണാകുളത്ത് വേറെ രപ്തി സാഗർ ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത് ലക്നൌവിലെ ചാർബാഗ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആ ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പോയി കാണണം എന്ന് തോന്നി അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വന്നത് നല്ല മനോഹരമല്ലേ ആ ഒരു നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ആഗ്ര ഫോർട്ടും ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ഫോട്ടോകൾ കാണാൻ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെട്ടിടമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലില് അതായത് നൂറ്റിയെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ചർബാഗ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇരുപത്തി ആറ് ട്രാക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കൂ അതുകൊണ്ട് ആർക്ക് ചാർബാഗ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ചാർബാറ ട്രാക്ക് ഏ വേണ്ടല്ലേ അത്രയും വേണ്ട ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കാരണം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ ഇതിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ അവിടെ തന്നെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ മെട്രോയിൽ കയറിപ്പോ ഇവിടേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ഉറുദു മൂന്ന് ഭാഷകളിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പേരുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ ദൈവം ഇത് കൊള്ളാലോ ആ പടികൾ കണ്ടോ ആ പടികളിലെ കളറ് അത് ലൈറ്റ് അല്ല അത് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അത് റിഫ്ലക്ടർ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മേളിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ചുമന്നിരിക്കുന്നു വാ ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ തായ്ലൻഡില് ഞാൻ ട്രെയിനിൽ പോയില്ലേ ചിയാങ്മായി നിന്ന് ഞാൻ ബാങ്കോക്കിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയില്ലേ ബാങ്കോക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സംതിങ് സിമിലർ ആണ് ഈ ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് അത് ഏത് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നാലും അകത്ത് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം നിർബന്ധമാണ് പത്ത് രൂപ കൊടുത്താൽ മതി പുള്ളിക്കാരി അവിടെ വായിൽ എന്തോ ഇട്ട് ചപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യുക വന്നല്ലേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് തീം പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് തീൻ 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 അവർക്ക് മിണ്ടാൻ പോലും വയ്യ ഏതോ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ വന്നപ്പോ എണീറ്റ് ആ അറിയത്തില്ല റെയിൽവേടെ വലിയ റെയിൽവേടെ ആരോ ഏതോ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെയാ ഇവരൊക്കെ എണീറ്റ് ഇത്ര നേരം അവരവിടെ വായി കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പല്ലി പല്ലി കുത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു പതിവിലും വിപരിയായിട്ട് നമ്മൾ നോർത്തിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷൻ
സന്തോഷം കണ്ട കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിൻ ഒക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇല്ല ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ലേ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ സന്തോഷം മാത്രം നോക്കിയാൽ പാറില്ല നമ്മുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെ സന്തോഷം നോക്കണ്ടേ ദേഹം നന്നായി ചൂടായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ അകത്തിട്ടിട്ട് ചൂട് പിടിക്കുക അപ്പൊ അവന് ഇച്ചിരി തണുക്കും എനിക്ക് ഇച്ചിരി ചൂടും കിട്ടും അപ്പൊ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം സോ ടുഡേ വി ട്രെയിൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പുട്ടൂർ ആണല്ലോ അതെ അപ്പൊ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മെയിൻ സംഭവം വരുന്നത് ഗരം ടൊമാറ്റർ സൂപ്പ് അതെ പത്ത് രൂപ ഓൺലി ഒരു ഗ്ലാസിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണ്ടേ പിന്നെ വേണ്ടേ അപ്പൊ ഇതാണ് നല്ല ഗരം ടൊമാറ്റർ സൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വാ പുളി നമ്മള് രാജധാനിയിൽ അന്ന് യാത്ര ചെയ്തപ്പോ ടൊമാറ്റോ സൂപ്പ് കുടിച്ചില്ലേ അതെ ഇതിനകത്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ടേസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇല്ലേ സൂപ്പർ സാധനം പത്ത് രൂപ ലാഭം ചോട്ടാ സ്പൂൺ ചോട്ടാ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സൂപ്പ് ബഡിയായ താങ്ക് യു അതിൽ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വൻ ലാഭം ഉണ്ടോ ലാഭം ലാഭം നല്ല സാധനം ഋഷി ബേബി ടൊമാറ്റോ സൂപ്പ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ട്രെയിനിന്റെ മമ്മവാ കഴിക്കേ ട്രെയിൻ മമ്മം ഇവിടെ എന്തോ ഇരുന്ന് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കോച്ചിന് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കോച്ചിന്റെ ഭാഗം താണിരിക്കുന്നു എന്തോന്നാ ഇത് നമ്മള് ഈ വണ്ടി പഞ്ചർ ആവുമ്പത്തേക്കും താന്നിരിക്കുന്ന പോലെ അത് കണ്ടില്ലോ നോക്ക് ഇവിടെ താന്നിരുന്നിരിക്കുന്നു ഈ കോച്ചിന് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ീം വണ്ടിക്ക് ഇതിലും നല്ല ഹോണാ കേട്ടോ ഇത് ഭയങ്കര മോശം ഹോണായി പോയി അയ്യേ പന്നം പിടിച്ച ഹോൺ മധുര സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് മധുരയിലേക്ക് പോകുന്ന വണ്ടിയാണ് മധുര ട്രെയിൻ ഡാൻസ് കളിക്കും നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് എന്തോ സ്റ്റേഷൻ ആയിരുന്നു ചാർബാഗ് സ്റ്റേഷൻ ഇത് തൊട്ട് മുമ്പിൽ അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ലക്നൌ ജംഗ്ഷൻ സ്റ്റേഷൻ അതായത് ഇവിടെ അവിടെ വേറൊരു സ്റ്റേഷൻ ഇത് വേറൊരു സ്റ്റേഷൻ ഇത് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് ഒറ്റ സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് വെച്ചൂടെ ഇതെല്ലാം അടുത്തടുത്ത് അല്ലേ അടിപൊളി അടുത്ത ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ ഈ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്താൽ അപ്പുറത്ത് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ടിക്കറ്റ് വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അധികം ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ടോക്കൺ സെയിൽ ടിക്കറ്റ് വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ ആണ് ടോക്കൺ സെയിൽ എന്നിട്ട് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഹസ്രത് ഗഞ്ച് ഹസ്രത് ഗഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക മൂന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാങ്ക് കാർഡ് കൊടുക്കുക കാർഡ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക ടിക്കറ്റ് പ്രിന്റ് വരും അപ്രൂവ്ഡ് സിമ്പിൾ പരിപാടി അല്ലേ അവിടെ ടോക്കൺ അവിടെ ടോക്കൺ അവിടെ ബാക്കി അവിടെ ഒരുമിച്ച് വന്നാ പോരെ അല്ലേ ടോക്കൺ ഇവിടെ വെക്കുക തുറക്കും അടുത്തോട്ട് പോവാ ലക്നൗ മെട്രോയിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഋഷിക്കുട്ടി ആദ്യമായിട്ടാണ് മെട്രോ ട്രെയിനിൽ കയറാൻ പോകുന്നത് ഈ യാത്രയിൽ ഇപ്പൊ അതും നമ്മൾ സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഇപ്പൊ ട്രെയിൻ വരും ഇത് കണ്ടാ ട്രെയിൻ കണ്ടോ അയ്യോ എന്ത് സ്പീഡിലാ വരുന്ന അടിപൊളി ഇത് എന്ത് ട്രെയിനാണ് ഇത് കുഞ്ഞു ട്രെയിൻ ബേബി ട്രെയിൻ നമ്മുടെ കൊച്ചി മെട്രോയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ല ചാർബാഗ് എന്നാ സ്റ്റേഷന്റെ പേര്
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ കയറാൻ പോകുന്നു മെട്രോ ട്രെയിനിൽ വരൂ കമോൺ കമോൺ ഋഷി ഇവിടെയും ഓരോ സ്റ്റേഷനും ഓരോ രീതിയിലാണ് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു കയറി വരുമ്പോ നമുക്കിവിടെ ചിക്കൻ കാരി വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫുൾ ചിക്കൻ കാരി നമ്മളപ്പൊ തിരിച്ച് നമ്മള് വണ്ടി ഇട്ട് ആ ഒരു എം ജി റോഡ് ഏരിയയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓട്ടോ എടുത്തിട്ട് എൺപത് രൂപ കൊടുത്ത് നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി തിരിച്ച് നമ്മൾ അറുപത് രൂപ കൊടുത്ത് മെട്രോയിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പേര് തിരിച്ചു വന്നു ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ചില ആൾക്കാരോട് ഭയങ്കര കലിപ്പ് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ കട ഈ നാരങ്ങാവെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേട്ടിന് പോലും ഫോൺ പേയും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില കടക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിയാ കാശുണ്ട് കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാരും എടുക്കും പക്ഷെ എന്നാൽ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും മടിയാണ് ഇവിടെ ശുക്ല ചാർട്ട് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ കാണുന്നത് പക്ഷെ അത് ക്ലോസ് ആണ് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നരക്കേ തുറക്കുള്ളൂ വൈകിട്ട് ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ശുക്ല ടീസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ചായ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ചായ ഒടിച്ചിട്ട് പോകാം തന്തൂരി ചായ അല്ല അത് മറ്റേ 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 ഇതിനകത്തിട്ട് വരുന്ന ചായയാണ് പേപ്പർ ഗ്ലാസ്സിലെ ചായക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപ മറ്റേ തരാൻ പറയണ്ട മൂന്നെണ്ണം ആ രണ്ടെണ്ണല്ലേ കുടിക്കുള്ളൂ ശേത കുടിക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് കൊല്ല ചായ കുടിക്കാം ഒരു ദിവസം എത്ര ചായ വിൽക്കും അല്ലേ ഒരു സാധാരണ പതിനഞ്ച് രൂപ സാധാരണ ചായക്ക് കൊല്ല ചായ ഇരുപത് രൂപ അകത്ത് എന്തോ ചാറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ അതൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ പുറത്തിരുന്ന ഒരാള് പാലിട്ടിങ്ങനെ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ബിസിനസ് അല്ലേ പതിനഞ്ച് രൂപക്ക് ഇരുപത് രൂപക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഒരു അഞ്ഞൂറ് ചായ വിറ്റ് എത്ര രൂപ അല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് ചായ ഉള്ള മധുരം കൂടുതലായിരിക്കും ഇത്ര മധുരം ഒരു ചായ എടുത്ത് നിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവരെ പാലാണ് ചായ പാല് അവര് നന്നായിട്ട് കുറുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചായ കുടിച്ചതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ബാജ്പേയ് കച്ചോടി ഭണ്ഡാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരക്കുള്ള കടകൾ നോക്കിയാൽ കയറിയാൽ മതി അതല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ഫുഡ് ജോയിൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കച്ചോടിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയില്ലേ പള്ളിയ പള്ളിയാണ് അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ആ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ കച്ചോടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൂരി വറക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാം ഇവിടെ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യൂ ആണ് കേട്ടില്ലേ ഞാനിവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ക്യൂ നിന്ന് വേണം ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് തിരക്കാം ഫുൾ തിരക്ക അതുപോലെ ഇത് പൂരിയല്ലേ ഞാൻ കച്ചോടിയാ പറഞ്ഞത് ഇതിന് മുപ്പത് രൂപ ഉള്ളോട്ടാ ആ എന്ത് തിരക്കാണ് നോക്കി ഞാനിവിടെ പോയി അഞ്ചു മിനിറ്റ് ക്യൂ നിന്നുള്ള സാധനം കിട്ടിയത് ഭയങ്കര ചൂടാ ചൂടാ സാധനം കൊള്ളാട്ടോ അകത്തെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ മസാല ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരാൾ ഈ കച്ചോടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാവ് പരത്തുന്നു എന്നിട്ട് അത് അയാൾ കുറച്ചും കൂടെ വലുതാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അറ്റത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഇതിങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുന്നു ഈ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സിലാണ് ഈ കട ഓടുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ജീവനക്കാരുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പുറത്തൊരാൾ ക്യൂ നിയന്ത്രിക്കാനും ഇപ്പോണ്ട് ഒമ്പത് ജീവനക്കാരാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ കടമുറിയിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് എത്ര രൂപയുടെ കച്ചവടം ഉണ്ടാവുമല്ലേ നോക്കി ആൾക്കാരെല്ലാം ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സാധനം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കട ഇതുപോലുള്ള എന്തോരം കടകളുണ്ടല്ലേ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സൈഡിൽ ചെറിയ സ്ഥലം ഒരു സ്പൂൺ കിട്ടും എനിക്ക് ആ കറി മാത്രം മതി പൂരിയെ കാട്ടില് പൂരി എങ്ങനെ ഉണ്ട് മധുരം ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ മധുരം ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ ഏഹ് 
ഇതിന്റെ ഈ കറിക്കായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ടേസ്റ്റ് അല്ലെ പൂരിയക്കാട്ടിലെ കറിക്കായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ കുറെ നേരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴെല്ലാം അപ്പുറത്ത് ആ കാറിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പയ്യൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഓടക്കുഴിൽ വായിക്കുകയാണ് കണ്ടോ കുറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അവന് ചില്ലറ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ ഒരു പരിസരം മുഴുവൻ ഈ ഒരു ഹോണടിയുടെ ബഹളത്തിനുള്ളിൽ ആ ഒരു ഓടക്കുഴിൽ വായന നല്ലൊരു ഇമ്പം വരുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു നല്ല മനോഹരമായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പുള്ളി ഇനി നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് രാമശ്രൈ സ്വീറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്നാക്സിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കയറിയാതെ ആ കടയുടെ വാജ്പേയി കുൽച്ച അല്ല വാജ്പേയി ആ കടയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ രാമശ്രൈ സ്വീറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്നാക്സ് ഉള്ളത് ഇത് നല്ല വലിയൊരു കട കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബേക്കറി പോലത്തെ ഒരു കട ഫുള്ള് മധുര പലഹാരങ്ങളാണ് ഇവിടെ വയ്ക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഇതെന്താ സാധനം ഇത് മലായ് ഗിലോരി മലായ് ഗിലോരി ആ കണ്ട സമോസ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇത് പിന്നെ മധുരമാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ വിഴുങ്ങി ഹായ് അതെ വീണ്ടും വാ വിളിച്ചു ഹൗസ് ഋഷി നല്ലോ ഇത് തണുത്ത ഡിഷല്ലേ തണുത്തിരിക്കുന്ന പിസ്ത ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചുമ്മാ തിരുവനന്തപുരം ഫിനിക്സ് പലാസിയോ മോളിലെത്തി നമ്മൾ ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്കിങ്ങിൽ കൊടുത്തു എന്റെ നമുക്ക് ഇനി അകത്തേക്ക് പോകാം ഇവിടെ 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 വാലറ്റിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് വാലറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കണം അതിലൊരു മെസ്സേജ് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ച് വരുന്നതിന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ഉള്ളിൽ വണ്ടി ഇവിടെ വരും ഫ്രണ്ടിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് വണ്ടി നേരത്തെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫിനിക്സ് പ്ലാസിയോ മാളിലേക്ക് ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണുന്നത് അർമാനി ക്യാൽവിൻ ക്ലീൻ ടോമി നമ്മൾ ലുലു പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതൊന്നും അവിടെ പ്രീമിയം ബ്രാൻഡുകളെല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് കയറി വന്നപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി പക്ഷേ ലുലു വാസ് ഹ്യൂജ് അല്ലേ സത്യം അത് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന കയറി വരുമ്പോൾ കാണുന്ന ഏത് കടയിൽ കയറി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും ഗ്യാസ് പോകും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഷോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ആണ് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏതാ വെസ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താ സാധനം ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഏതാ കൊറേ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ട്രയൽ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ട്രയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ കിട്ടുന്നത് നിനക്ക് സ്ട്രോളർ വന്നപ്പോ നിനക്ക് സ്ട്രോളർ വേണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇനി നീ നടന്നാ മതി ഇപ്പൊ അതെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ഡാൻസും കളിച്ചിട്ട് നടക്കുക ആ അത് കൊള്ളാം അത് കൊള്ളാം അത് കൊള്ളാം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ആ ജീൻസും ആ ടോപ്പ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇട്ട് കാണിച്ച് ഇതും കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ റഷ്യക്ക് ഇതേ ഒരു ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇത് അടിപൊളിയായിരിക്കും റഷ്യക്ക് ചെയ്യരുന്നതിക്ക് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ ഇത് ജീൻസും എടുത്ത് പിന്നെ ശ്വേത എന്തൊക്കെയോ കുറെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോപ്പും ജീൻസും അല്ലേ വെരി ഗുഡ് എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് നിനക്ക് ജീൻസും ടോപ്പും ഭയങ്കരമായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ടെന്ന് എന്തോ വേണ്ട ചില കുറെ ദിവസമായിട്ട് ഒരാൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ആ ക്യൂ ആൻഡ് ഡേയിൽ മിസ് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ യാത്രകൾക്കിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഋഷിയുടെ ഡയപ്പേഴ്സ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അത് നീ എന്ന് പറഞ്ഞേ നീ ഇപ്പോൾ ഡയപ്പർ മാറ്റിയല്ലേ ഉള്ളു അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി ഞാൻ ഡയപ്പർ മാറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ അത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും റോഡ് ലോങ് യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ 
ആ സമയത്ത് ഞാനത് നമ്മുടെ ഗാർബേജ് ബാഗിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഡസ്റ്റ്ബിൻ പബ്ലിക് ഡസ്റ്റ്ബിൻ കാണുമ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ട് എറിയും അറ്റ്സ് വൺ യൂഷ്വലി ഡു പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കുവാണെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കും എവിടെയാണ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണേ എന്ന് അപ്പോൾ അവൾ പറയും സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലെയല്ല മിക്കടത്തും ഒരുമിച്ചാണ് ഡസ്റ്റ്ബിൻ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സോ അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ബക്കറ്റിലിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ചെറിയ ബ്ലോസം പൂക്കള് കണ്ട നമ്മള് വെറുതെ പോയില്ലേ അവിടെ ഷില്ലോങ്ങിലേക്ക് ചെറിയ ബ്ലോസം കാണാൻ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ചെറിയ ബ്ലോസം പൂക്കൾ അപ്പൊ നമ്മൾ സിലിയൂൽ കയറി എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത് എന്തൊക്കെയല്ല നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് സ്വെറ്റ് ഷർട്ട് ഒക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് അബിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അബിക്കും കൂടെ ഫുഡ് പക്ഷെ ഫുഡ് അല്ല ഡ്രസ്സ് വാങ്ങണം എന്തുന്ന് സാധാരണ മോളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഹാൻഡ് റെയിൽസ് കണ്ടോ പക്ഷെ അത് എവിടെ വരെ കണ്ടെന്ന് അത് ഇറ്റ്സ് വെരി സേഫ് ഫോർ കിഡ്സ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിലാണ് ഒരു നാലര അടി ഹൈറ്റിലാണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഹാൻഡ് റെയിൽസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഭയങ്കര ഇതിന്റെ കടി ഹൈറ്റ് അഞ്ചടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അഞ്ചടി ഹൈറ്റില് കണ്ടോ അപ്പൊ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വന്ന് ഇതിന്റെ മേളിൽ പിടിച്ച് തൂങ്ങിയാലും അവർ ഭയങ്കര സേഫ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ മേളിൽ ഇനോക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറെ കളിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഹാൻഡ്ലീസ് അത് ഇത് പിന്നെ എവിടെ ഫുഡ് കോട്ട് അങ്ങനെ ഏറ്റവും എന്തോ എന്നിട്ട് ഫുഡ് കോട്ട് ഫുഡ് കോട്ടിലാണ് ആകെ ബഹളം ഋഷിയാണ് അതിന് അപ്പുറത്ത് ബഹളം ഞങ്ങൾ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഏഷ്യൻ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അബിക്ക് ബർഗർ കിങ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബർഗർ കിങ് ബർഗർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നീ എന്തോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു റോള് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എനിക്ക് ബിരിയാണി കഴിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നതാ ബിരിയാണി ഫിനിഷ് ആയ ബിരിയാണി ഇല്ല നാല് മണി നാലര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബിരിയാണി കിട്ടോ കിട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് അബി നോൺ വെജും ചിക്കനും ബർഗർ ഒക്കെ കഴിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് എവിടെ വെച്ചാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാംഗ്ലൂർ വെച്ചിട്ട് അത് ഏത് പ്രായത്തിലാണ് ചോദിച്ചത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കുകയാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അബീന് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു എത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു നീ ഒരാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മേലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ ഫുൾ കറങ്ങി എൻ്റെ ബൈക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ബൈക്കിലല്ലേ പോയത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരുപ്പതി പോയി അത് ബസ്സിനാണ് പോയത് പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം രാവിലെ കൊണ്ടുപോയി വിശ്വേശ്വര ടെക്നോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ എലിവേറ്റഡ് ആയി വേണം മേളില് ഏ ഇവിടെ ഈ വാവുമോബൈല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ തന്നെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പുറത്ത് കെ എഫ് സി പോലത്തെ സെറ്റപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് വാവ് ചിക്കൻ എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ക്രിപ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഡിപ്റ്റോ കെ എഫ് സി ആണ് വാവ് ചിക്കനിലെ ബോക്സ് ആണ് സ്ട്രിപ്സ് വെരി വെരി സ്ട്രിപ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നോ എം എസ് ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇവർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാല് പീസിന്റെ ഒരു ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ എന്തോ ആയിരുന്നു ഇതിന് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വെരി വെരി സ്ട്രിപ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി പോലെ തന്നെയാണ് ഇനി ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വാവും മോമോ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ വാവ് ചിക്കൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നല്ല അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ എന്ത് സാധനം വെച്ചാലും നമ്മൾ കെ എഫ് സി ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കെ എഫ് സി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ സ്ട്രിപ്സ് ചിക്കൻ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്രിപ്സ് ഇപ്പം അവിടെ കാണുന്ന നിഹാവോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കടയിൽ നിന്നാണ് നിഹാവോ ചൈനീസ് ആൻഡ് തായ് കടയിൽ നിന്നാണ് ശ്വേത മോമോസ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വെജ് സ്റ്റീം മൊമോ ആണ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പാത്രത്തിലൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം വിത്ത് മൊമോ ചട്നി ആൻഡ് ഇത് മയണീസ് അല്ലേ
പിന്നെ ഇവിടെ ഋഷി താണ്ഡവമായിരിക്കും ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിട്ട് പറയാം പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പറയത്തൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഫുൾ ബിസിയാണ് മറ്റേ സോസ് കൊടുക്കും മുക്കാൻ അതിനകത്ത് മുക്കാൻ പറ ടൊമാറ്റോ സോസ് മുക്കാൻ പറ അവൻ വിചാരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണെന്നാ മുട്ട നിലക്കിത് എരിയുവാടാ ജൈവേ നല്ല എരിവ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി ഇത് ചിക്കൻ സ്റ്റാർ അനൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് ഇത് ഇത് കാണിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ചിക്കൻ്റെ ബോൺലെസ് പീസുകൾ ഇട്ടിട്ട് ഒരു സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ട് സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചൂടായിരിക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല നോക്കട്ടെ ക്രിസ്പി ചിക്കൻ ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ മധുരപ്പട്ട് പിന്നെ ഞാൻ തായ് ഗ്രീൻ കറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെജ്ജാണ് പറഞ്ഞത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ പിന്നെ പറഞ്ഞത് വെജ് ബേസിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് പറഞ്ഞത് തായ് ബേസിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ബേസിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതിനകത്ത് ബേസിൽ ലീവ്സിൻ്റെ ഒരു മണം പോലും ഈ സാധനത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല ബേസിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അങ്ങനെയാണോ ഇതെന്താ ഇതെങ്ങനെയാ ബേസിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിൽ ലീവ്സ് കിട്ടി മുങ്ങി തപ്പിയാൽ ഒരു ബേസിൽ ലീവ്സ് കിട്ടി പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു മണമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ എരിവ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും വലിയ എരിവില്ല ആക്ച്വലി ഈ സാധനം കൊള്ളാം ഇതിന് ഒരു തായ് ഗ്രീൻ കറിയുടെ എല്ലാ ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നതിന് ആ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ മധുരം ഇച്ചിരി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ആ മധുരം എടുത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ അല്ലേ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ അത് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് തേങ്ങ എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനാൽ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ അവർ ക്രീമും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവണം അതായിരിക്കണം മധുരപ്പം തോന്നും ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വന്നിട്ട് പെപ്പി ജീൻസിൻ്റെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ അബി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞില്ലേ സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഹലോ കുയ് ഇങ്ങോട്ട് വാ വലിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങ് വാങ്ങി വാങ്ങി വാ ബാ 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 എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയോ നീ ഹാപ്പി ആയോ നീ ഹാപ്പി ആയോ ഏ എന്ത് പുതിയ ബാഗ് കാണിച്ച് പുതിയ ബാഗ് കാണിക്കൂ പുതിയ ബാഗ് വാങ്ങിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വിൻഡോ വ്യൂസ് വാങ്ങിച്ചു അബിക്കും വാങ്ങിച്ചു എനിക്കും വാങ്ങിച്ചു എല്ലാവർക്കും വാങ്ങിച്ചു ഋഷി ബേബിക്ക് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ബില്ല് ചെയ്യാം വീട്ടിൽ പോകാം ഈ മൂന്ന് കവറിലായിട്ട് ഞാൻ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങളുടെ എം ആർ പി പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരും അതിൽ ഇവിടെ പല തരത്തിലുള്ള ഓഫറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ബില്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് കുറേ റിവാർഡ് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടും ആ റിവാർഡ് പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ റിഡീം ചെയ്തും പിന്നെ ഐ സി സി ബാങ്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ആയിരം രൂപ വേറെ ഡിസ്കൗണ്ടും എല്ലാം കൂടെ ആ ചേർത്ത് ഈ സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന ഒമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക അതായത് ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ വില വരുന്ന ഡ്രസ്സ് ഡിസ്കൗണ്ടും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ റിവാർഡ് പോയിൻറ്റ്സ് റിഡീം ചെയ്ത് ഇത്രയും വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം പല ആൾക്കാരും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഷോർട്സ് ചാനലിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും പല ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെയൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്താ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഈ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഔദ വിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഔദാര്യമാണെന്നാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്മൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വെച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വെച്ച് ചെയ്യും അത് ഞാനത് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് റീസൺസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ കണക്കുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ യാത്രകൾ നമുക്ക് ചിലവ് കൂടുതലാണ് കാരണം ടിക്കറ്റ്
പിന്നെ റിവാർഡ് പോയിന്റ്സ് കിട്ടും പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക സംഭവങ്ങൾ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ലാഭങ്ങളുണ്ട് ഇനി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം ബില്ലടയ്ക്കാൻ പൈസ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത മാസത്തേക്കൊക്കെയാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടിയാണ് ഐ സി 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 ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഐ സി സി ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ ആക്സിസ് ബാങ്ക് ആയിരിക്കും തരുന്നത് ചിലപ്പോൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി ആയിരിക്കും തരുന്നത് ഈ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനങ്ങളെ വാങ്ങിച്ചു എന്താണെന്നല്ലേ അത് ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അത് ചെറിയൊരു സാധനമാണ് പുറത്തിറങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് നല്ല തണുപ്പ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഫുള്ള് ദേ ഇത് കണ്ട ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കുട്ടപ്പനാക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടോ നോക്കു 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 എന്ത് ലൈറ്റല്ലേ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ഒടുക്കത്തെ ഭംഗിയാണ് നല്ല രസമുള്ളൊരു ഷോപ്പിംഗ് മോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഓ മാഡം പോവാം നോക്കാം എടുത്ത് നോക്കാം ഹൗസ് ഇറ്റൊന്നും നോക്കൂ അടിപൊളിയല്ലേ ഏ സൂപ്പർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ സാധനം അപ്പൊ പോവാം ആ നീ എന്ത് മുമ്പ് പോയത് ഞാൻ അഭിയ ഡ്രൈവർ ആക്കിയതല്ല ഗൈസ് ഞാൻ മുമ്പ് ഇരിക്കാണ് ഇവൻ ഫുൾ ടൈം മുമ്പ് വന്നിരിക്കും പറയും സ്ഥലമുള്ളപ്പോ ഞാൻ പുറകെ ഇരിക്കാല്ലോ ഇതാകുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ അടിപൊളിയല്ലേ വരുവല്ലോ മുമ്പിൽ പോവില്ലല്ലോ അടിരാ ഡിരാ ഡോഡോ ആണെന്ന് ഇത് കണ്ടോ ഡിരാ ഡിരാ ഡോഡോ നമ്മുടെ പേഴ്സ് ഇല്ലേ വാളച്ച് അതിനോളം പറയുന്ന ഡിരാ ഡിരാ ഡോഡോ ബഡിയാ ബനത്തെ ബഹുത് ബഡിയായി ഓക്കെ സൂപ്പറേ 